പി ഡി പി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മാദിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദ പശ്ചാത്തലവുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തത്തുമയി ന്യൂസ് ഒരു പ്രത്യേക വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരിയിൽ കാവുംപുറം എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കൂ അനീതിയുടെ വിലങ്ങഴിക്കൂ വിവിധ കേസുകൾ കേസുകളിൽപ്പെട്ട് ബംഗളൂരു പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുകയാണ് അബ്ദുൽ നാസർ മദിനി അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തെത്തിക്കണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലാണ് ഇതാണ് ഈ വാർത്തയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ജലീൽ ആരുടെ ഏജന്റ് ആണ് ജലീൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഏജന്റ് ആണോ ജലീൽ ഐ എൻ എല്ലിന്റെ ഏജന്റ് ആണോ വാഗമൺ സിമി ക്യാമ്പിലടക്കം പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹം ആരുടെ ഏജന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള അത്രയും സീരിയസ് ആയ വളരെ കാര്യമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ട ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കെ ടി ജലീൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഏതാണ്ട് സമാന ചിന്താഗതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രം മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ കെ ടി ജലീൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മദനിക്ക് മദനി വെറുതെ ആരും വഴിയിൽ കൂടെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയല്ലോ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ കളമശ്ശേരി ബസ് കത്തിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ സൂഫിയ മദനി അടക്കം നിരവധി അനവധി പി ഡി പി പ്രവർത്തകരും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരും വിചാരണ എൻ ഐ എയുടെ വിചാരണ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ വാദം തുടരുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയും ഭീതിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറുതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലോ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ എൻ ഐ എ നൽകി ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കെ ടി ജലീലും പിണറായി വിജയനും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് മദനയുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അൻവാർശ്ശേരി അൻവാർശ്ശേരിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്തീം ഖാന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ നിഗൂഢമാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ വെറുതെ ആർക്കും കയറി ചെല്ലാനും സാധിക്കില്ല എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുമൊക്കെ എന്നാണ് അറിയുന്നത് അത് ഏതായാലും ഒരു ഇത്രയും രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ രാജ്യത്ത് കലാപം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ പിന്താങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെയും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പോലുള്ള ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അദ്ദേഹം മാർക്ക്ദാന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തു അവിടെ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കൂ അല്ലാതെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്നയാളെ പുറത്തിറക്കണം എന്ന വാദത്തോടുകൂടി ഇത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ മറന്ന് ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിഗൂഢമാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ദുരുദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു കേസിൽ രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ അകപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആളെ എന്ത് ന്യായീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കണം എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് അപ്പം ഇനി